കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളും കുട്ടനെ പിഴയ്ക്കണോ ചോറൂട്ടിയ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് പാവം ചെയ്തു പ്രതികാരം ചെയ്യിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി ഈ ഭൂമി കുത്തുന്ന പോവും മണിയക്കോട്ട് സാവിത്രി ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോണെ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ എന്ന് മുതലാ നിനക്ക് മാധവൻ ഉണ്ടായത് ആരാധനാ മൂർത്തി നീ ഏത് നമ്പൂരുടെ ഭാര്യയാകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഏത് കാമദേവൻ വന്ന് എന്റെ കാൽക്കീരി കിഴി വെച്ച് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചാലും വിട്ടുകൊടുക്കല്ല കുത്തൻ ഈ ടീച്ചറിന് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് തടയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറ പട്ടാഴി മാധവനോ ഹലോ സർ ഇത് ടീച്ചർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നല്ലേ പട്ടാളിയിലേക്ക് വരാൻ ഇനിയും ടീച്ചർക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്നിറങ്ങണം ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് കയറ് കുഞ്ഞുണ്ണി കൊണ്ടുപോകും ടീച്ചറെ ഒരുത്തരും നമ്മളെ തടയില്ല നീവളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണട്ടെ ഈ കൂത്ത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ചാ മതി ഡാ മണിയും കൂട്ട പോത്തെ അവനവന്റെ പ്രായത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ചേരുന്ന അലർച്ച മതി ഇനി അലറിയാൽ മൂത്ത് നരച്ചെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കൂല അടിച്ചു മടക്കി പോത്തുണ്ടി ഡാമിൽ അറിയും വാസോ ഓ അടിച്ചു കൊല്ലടാ എന്താ എന്താടാ ജനിപ്പിച്ച തന്തയെ മൂന്ന് തള്ളിപ്പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അല്ലാതാവണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അത്രയ്ക്ക് ദോഷം ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് തെക്കോട്ട് തലവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഒരു ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും രുദ്രാക്ഷം കഴുത്തിലല്ല മനസ്സിലാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ മോണിയങ്കോട്ട് രാവണം ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം രണ്ടായാലും എനിക്ക് ഡോസ് വരും അമ്മക്കും ചിറ്റശിക്കും ഇനി കണ്ണ് നിറയെ കാണാം ഇത് മിത്ര നമ്പൂതിരി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കൃത കോളേജിലെ ടീച്ചറാ പഠിച്ചത് അവിടെ തന്നെ ആദ്യമേടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും നന്നായി വരൂ കേട്ടോ ഇനി മുതൽ ടീച്ചറ ഇവിടെ താത്തേമ്മ ശിവ ശിവ എന്താ ഈ കാണുന്നത് കേടാ എന്തോ തോന്നിയാസം കേട്ടോ നിനക്ക് ഞാൻ കിരാതനും കാട്ടാളും ഒക്കെയാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഇത് എന്റെ വധു അല്ല പിന്നെ ഇത് അമ്മയുടെ മൂത്ത മകന്റെ വേളിയാ പ്രൊഫസർ പട്ടാഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സഹധർമ്മിണി ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ശിവ ശിവ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇവൻ പറയണതൊക്കെ നേരെ 
മാധവ കേശവ വൈകിപ്പോയി ഇനി വിചാരണയെ വിളിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട വേണം അവന്റെ മനസ്സ് അറിയണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ദുരഭിമാനം വാതുറക്കില്ല പക്ഷെ വാത്സല്യം മനസ്സ് തുറക്കും കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് അത് കേൾക്കാം അതേ കുഞ്ഞുണ്ണി കേൾക്കൂ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധക്ഷയാ അതിന് മരുന്നില്ല ടീച്ചർ മോളിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ പാണിഗ്രഹണ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഒരാൾ മാളികപ്പുറത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് സായി പിന്നെ ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഭൂതിയാ തരുന്നയാൾക്കും കിട്ടുന്നയാൾക്കും അല്ലാതെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ബീജാക്ഷര മന്ത്രം പോലെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല അനുജന്റെ ഉപദേശം ഞാനിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ തലയണ മന്ത്രത്തിൽ ഇതോടെ ചേർത്തൊന്ന് ഓതി കൊടുത്തു നോക്ക് ചിലപ്പോ ഗുണമുണ്ടാവും കണ്ടുവല്ലേ അഗ്നിയാകാനും ഹിമമാകാനും നിമിഷാർത്ഥം പോലും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഉണ്ണിയെ പട്ടാഴിയിൽ ഒരു സ്നേഹപ്പാലാഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താൻ വിചാരിച്ചു കാണില്ല അത് ഇത്രയും ചൂടുള്ള ഒരു ചെങ്കടലായിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ മുൻഷുണ്ടി ലേശം കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയനെ കിട്ടാൻ ഈ ഏട്ടൻ സുഹൃതം ചെയ്യണം അനിയനോ ജനനം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂത്തതാണെന്നേ ഉള്ളൂ കർമ്മം കൊണ്ട് അവനാ ഏട്ടൻ പട്ടാഴിൽ എന്തിനും ഏതിനും കുഞ്ഞുണ്ണിയാ കേമൻ അതെനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നാള് വിളിച്ച ദൈവങ്ങളോടല്ല ഉണ്ണിയോടാ ഞാൻ നന്ദി പറയണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പിന്റെ ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പൂജിച്ചെടുത്ത പട്ടുതാലിയ ഇനി ഇതിനൊരു അവകാശമുണ്ടല്ലോ എന്തായാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ ചെറുട് കെട്ടിത്തരണം ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം കൊള്ളാം കൊട്ടും കുറവയും അഗ്നിസാക്ഷിയും ഇല്ലാതൊരു വേളി നടക്കട്ടെ അതാവും യോഗം എന്നാലും ആയിരം കർഗഹോമങ്ങളുടെ ബലമുണ്ട് എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ആശീർവാദത്തിന് അത് മതി എനിക്കത് മതി ചെമ്പറയിലേക്ക് പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഈ യാത്ര ഞാനായിട്ടല്ല ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് മാധവൻ പോയിരിക്കും പടനിലത്തിന്റെ എതിർവശത്ത് നിന്റെ അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളുമാണ് നിനക്ക് കരയാം ചെമ്പ്ര ഇനി ശ്മശാന ഭൂമിയാകാൻ അധികം കാലമില്ല ഒരു താത്രിക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെമ്പ്രയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി കുളത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നെല്ലൂർ മന വിൽക്കാനൊരു നീക്കമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു മന പൊളിച്ചു മാറ്റാനേ പ്ലാൻ ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല അതിന്റെ കണക്കും ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലാണ് ആ പട ഊരെ അങ്ങോട്ട് നശിക്കട്ടെ ചമ്പ്രയുടെ ദുഷ്കീർത്തി ശകുനം നിന്ന് കത്തട്ടെ ദാ അസ്ഥിവാരം വരെ ചാമ്പലാവണം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു ബ്രഹ്മഹത്യയാ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ അഷ്ടാക്ഷരി അങ്ങനെ ജപിച്ചോളുക ഇനി ഒട്ടും അമാന്തം വേണ്ട അതിനങ്ങോട്ട് അമർത്തുക എന്താ ഇത് 
കാണാത്തെ എന്താ എന്ത് പറ്റി നോക്കട്ടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മറ്റും ഭാവവും മാറുന്ന കാണുന്നില്ലേ എന്തോ വരാൻ പോകുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു പത്തവതാരങ്ങളും ആണുങ്ങളായിരുന്നു ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മണിയങ്കോട്ട അച്ചിക്കോന്ദന്മാർക്ക് പുരുഷ പ്രജകളെ കണ്ടാൽ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയർ പിച്ചും പേയും പറയും മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അച്ഛനും മക്കളും വെച്ച പടക്കൊന്തി പൊട്ടിയില്ലേ രാവിലെ ഇല്ലത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നെല്ലൂർമനെ കാറ്റത്ത് ധൂളിയാക്കി പറത്തിക്കളയാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു അല്ലേ എനിക്ക് നെല്ലൂർമന ഇതുപോലെ കാണണമെന്ന് മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാൻ മാത്രം പോന്നവരല്ല മണിയങ്കോട്ട മണ്ണുണ്ണികൾ മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ പട്ടാഴി മാധവൻ നമ്പൂതിരി ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് പോലെ ചൈതന്യമുള്ള പട്ടാഴി മാധവൻ എന്തിനാ തിടുക്കപ്പെട്ടിപ്പങ്ങോട്ട് വന്നത് മനവാങ്ങാനോ അതോ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കൊലയറ കാണാൻ അഞ്ചു പ്രാണനും അലറിക്കറിഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചാലും ഈ ദയന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല ഒരു ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കും നിന്റെയൊക്കെ ധാർഷ്ട്യം ഞാൻ പക്ഷേ അന്നും തീരില്ല എന്റെ വ്യസനം അവനെ വിടുക എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നൊന്നായി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അതുവരെ കണ്ടുപോകരുത് ഒന്നിനെയും ഈ മുറ്റത്ത് ഗുരുനാഥർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ ഇറങ്ങി പോവുക മുറ്റത്ത് തൊട്ടുപോകരുത് എന്റെ കുട്ടികളെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കിട്ടിയത് പോലിരിക്കും ജീവച്ഛവുമായി കിടക്കാൻ എണ്ണപ്പാത്തികൾ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ മണിയങ്കോട്ട് ആധാരം കാണണോ നല്ല ഒറിജിനൽ ആധാരം കൈവശമുള്ള അവകാശിയെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളുകാളിൽ താഴെ വിടരുത് മണിയങ്കോട്ടുകാരനവര് ഷാരടി മാമേ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്ക് നെല്ലൂർമനയുടെ അവകാശി തുളസീമണി മനസ്സിലായില്ലേ നെല്ലൂർ ഹരിനാരായണന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ ഗുപ്തൻ ഓർമ്മയില്ലേ ആ ദിവസം അന്ന് ഹരിയുടെ തോളിലിരുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല മണിയങ്കോട്ട് സാവിത്രിയുടെ കണ്ണിൽ പോലും പെടാതെ ഇവളെ ഞാൻ ശാലത്തെ അടുക്കളയിലിട്ട് വളർത്തി ദുഷ്ടഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മുഖത്തേക്ക് ഇത് ഹരിനാരായണന്റെ മകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ക്രമോപ്പീന് പറ്റില്ല പാവം ഈശ്വരൻ ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒളിപ്പിച്ചിട്ടും നീ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ മോളെ എത്ര ആവാഹിച്ചിട്ടും സാവിത്രി ഇറങ്ങി വരാത്തതിന്റെ രഹസ്യം ഇപ്പ മനസ്സിലായി കാത്തിരിക്കുക അവള് ചെല്ല് വലതുകാല് വെച്ച കടക കയറുക ഈ തുളസിക്കതിരും സാവിത്രി പറിച്ചു തലേ ചൂടും 
അതിനു മുമ്പ് സാവിത്രിയെ ചുട്ട് ഭസ്മമാക്കി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മാധവൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അഷ്ടദുഖുകളും അഞ്ചു സ്വരൂപത്തിൽ വാഴുന്ന ഈശ്വരൻ സാക്ഷി ഇന്ന് തുടങ്ങും നിന്റെയൊക്കെ രാപ്പനി ഓ ചെന്ന് രാശി വെച്ച് നോക്ക് നിന്റെയൊക്കെ ലഗ്നത്തിലും ചന്ദ്രനിലും മൃത്യു നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ടാവും ഓ വന്ന വഴിക്ക് പോയാൽ മക്കൾക്ക് അച്ഛൻ വഴികാട്ടി കൊടുക്ക ആഴമറിയാത്ത ചുഴിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു പോയി അച്ഛനും മകനും ഇപ്പോ കുട്ടനും ശാരടി മാമ മടങ്ങിക്കൊള്ളും കുട്ടേട്ടൻ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതൊരു മനുഷ്യാലയമാക്കി ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും അതിന് സാധിച്ചാൽ മാത്രം പട്ടാഴിക്ക് മടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിത കൂട്ടാൻ കിഴക്കേ തൊടിയിലെ മാവ് പോലും വെട്ടരുതെന്ന് നമ്മയോട് പറയണം ശവം പാഴ് വിറക് കൂട്ടി അതിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളയണം ഭൂമിക്ക് ശുഭ്രനിറവും നെയ്യിന്റെ ഗന്ധവും ഉണ്ടാകും ക്ഷത്രിയ ഭൂമി ചുവന്നതും ചോരയുടെ ഗന്ധമുള്ള വൈശ്യഭൂമിക്ക് ക്ഷാരഗന്ധവും ഉണ്ടാകും കറുത്തതും ശ്മശാനത്തിന്റെ ഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ ഭൂമി ശൂദ്രഭൂമി ഭൂമി എന്റെ പഴനി മുരുക അച്ഛൻ വണ്ണും മരവും കൊണ്ട് എഴുതിയ കവിത ഭൂമിയിൽ ഒരു തച്ചന് എട്ട് തരം ഗ്രഹങ്ങൾ പണിയാ അതെ എന്തോ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് നെല്ലൂർമന ഏതിനത്തിൽ പെടും ഹിരണ്യനാഥം സിദ്ധാർത്ഥം സുക്ഷേത്രം ഏത് തെക്കിനി പടിഞ്ഞാറ്റ വടക്കിനി കിഴക്കിനി നാലും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് യമശൂർപ്പമല്ല തീർച്ച യമദൈവതം മരണം മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യും അമ്പട തച്ച അതെ ശരവണ പഴനിയിൽ ആറാടിയ ഭസ്മവും പഞ്ചാമൃതവും ഉണ്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട അടുക്കില ധാത്രി തിരുത്തും എഴുതിയവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കവിത ഞാൻ തിരുത്തി സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പേ ഉളിയന്നൂർ തച്ചന്റെ തന്നെ താവഴിയിൽ ഒരുത്തൻ ചെമ്പറയിലെത്തും 